ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேன்கேக் ரெசிபி தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் அது கூடையே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கரை வந்து ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் அந்த சர்க்கரையும் முட்டையை வந்து நல்லா கலந்துக்கணும் சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சக்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் அரை கப் அளவுக்கு பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்துதான் அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடையே ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கட்டியெல்லாம் இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் அது கூடையே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு முக்கால் கரண்டி அளவுக்கு நம்ம கலந்து வச்சுருக்கக்கூடிய மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து நல்லா வேகணும் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வருது இந்த டைமில் நம்ம திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து வேக வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி மீதி இருக்கக்கூடிய மாவையும் வந்து சுட்டு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நமக்கு சுவையான பேன்கேக் ரெசிபி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம டெய்லியும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பியாக கூட நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமாக செய் செஞ்சு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம ஃபுட் அண்ட் பாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ